by one person in a day. The groundnut decorticator. Removing groundnut kernel from the pot is a difficult labor intensive task on the farm. The groundnut decorticator is used to break the groundnut pods and to separate the kernels. It is operated by one person. There is no breakage of the kernel and therefore it is suitable for seed purpose. The machine is suitable for small farmers in the groundnut growing regions. About 50 kg groundnut kernel can be separated an hour by one person. The sitting type groundnut decorticator has been specially developed for farm women and can be operated in sitting posture. The output in this machine is about 40 kg kernels per hour. The double screen hanging type cleaner. Cleaning and grading is a very important post harvest activity on the farm. Farmers like to clean their grain before storage and marketing for better storability and to get better price. The double screen hanging type cleaner is operated by one person. It is hanged from the ceiling by four ropes. During operation, the weight of the cleaner and the grains is supported by the ropes. Drudgery during operation is much less and output is about 50 kilograms per hour. The pedal compar operated cleaner grader. The pedal compar operated cleaner grader has been specially developed for small farmers as well as for small agro entrepreneurs. Due to cleaning and grading, farmers get better value for grains in the market. The machine can clean about 4 to 5 quintal grains an hour. It can be operated by a half horsepower motor or can be operated by pedal system. Potato peeler For small entrepreneurship on potato chips making, the potato peeler developed by the institute is a simple labor saving device that reduces drudgery of women workers. Manual peeling is time consuming, strenuous and cost is high. The manually operated peeler can peel about 30 kg potatoes an hour. In a few minutes, peeled potatoes are ready for slicing. The Potato Slicer The Potato Slicer is manually operated machine. It has four chambers for loading the potatoes. A circular blade is provided at the bottom for cutting the potatoes into slices. It is suitable for small entrepreneurship for making potato chips. It can slice about 30 kg potatoes an hour. Multi-fuel cooking stove Village women are subjected to a great deal of drudgery and health hazards during cooking food for the family members. Collection of firewood often consumes considerable time of rural women. The multi-fuel cooking stove developed by CIAE uses charcoal briquettes made from agricultural crop residues. The improved stove produces less smoke and reduces drudgery of rural women. They require less efforts for collection of firewood as well as the cost and efforts involved in the collection of firewood is reduced. 500 gram briquetted fuel burns for about one and a half hour. Portable Charring Kiln Agricultural residues and stock material can be converted into char by partial burning in a portable charring kiln. Once fire catches up, agricultural stock material is fed into the kiln till it is full. 
When the full stock material catches fire, the lid is closed. Due to lack of oxygen, the stock material is converted into charcoal. The charcoal thus produced is in small sizes and cannot be properly used for burning in a chulha. This charcoal can be briquetted in a small commercial briquetting machine after mixing with a small quantity of cow dung, clay and water. The briquettes when dry can be used in the multi-fuel cooking stove. Double Reflector Solar Cooker The Double Reflector Solar Cooker developed by CIAE is suitable for domestic level cooking by a small farm family. Due to double reflector, the temperature obtained in the cooking chamber is 20 to 30 degrees Celsius higher than the single reflector type solar cookers. This results in 20% saving in time for cooking. The housewife can put the material for cooking in the morning and the food is cooked by noon time. Normal food material like rice, dal, vegetables, kheer, etc. can be easily cooked in the double reflector solar cooker. There is no danger of burning the food material. During the lunch time, hot cooked food is ready to serve. Moreover, there is saving in fuel and time for cooking. The farm women get relief from drudgery of cooking and from smoke. You have seen how the equipment developed by the Central Institute of Agricultural Engineering have been useful for the farm women. For more information on equipment, technologies, demonstration and training, please contact the Director, Central Institute of Agricultural Engineering, Nabibag, Bersia Road, Bhopal 462038 Phone numbers 0755-2737191 and from 2730980 to 985
संस्थान में सोयाबीन से विभिन्न उत्पाद बनाने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं इनमें युवा गृहिणिया और छोटे उद्यमी काफी उत्साह से भाग लेते हैं प्रशिक्षण में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर विशेष जोर दिया जाता है संस्थान में सोयाबीन के दानों की सफाई और छटाई के लिए ये क्लीनर और ग्रेडर विकसित किया है ये बिजली से चलता है लेकिन जरूरत पड़ने पर साइकिल जैसे पेडल की मदद से भी चलाया जा सकता है इसकी कीमत मात्र छह हजार रूपए है सोयाबीन से पनीर बनाने के लिए इस छोटे प्लांट में प्रतिदिन पचास ऐसी लेकर दो किलोग्राम तक पनीर बनाया जा सकता है प्लांट की कीमत लगभग एक लाख रुपए है पनीर बनाने के लिए सोयाबीन के भीगे हुए दानों को भाप के जरिए उबाला जाता है 120 डिग्री पर। 15 से 20 मिनट तक उबालने के बाद सोयाबीन के दाने दूध बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं इन दानों को क्रश करने के बाद सोयाबीन का पौष्टिक दूध प्राप्त होता है दूध को फाड़ दिया जाता है और इससे पनीर तैयार किया जाता है ये सस्ता और पौष्टिक पनीर है इसका स्वाद भी आम पनीर जैसा ही है बाजार में सोया पनीर टोफू के नाम से जाना जाता है सोयाबीन से पोहा या सोया फ्लेक्स भी बनाए जाते हैं इसे बनाने की मशीन की कीमत केवल चार हजार रूपए है सोयाबीन का आटा बनाने के लिए सोया की दाल को केच में रख दिया जाता है और इस केच को ब्लांचर के अंदर रख दिया जाता है इस ब्लांचर में 35 मिनट रखने के बाद दाल को बाहर निकाल लिया जाता है ब्लांच हुई दाल को 6 से 8 घंटे तक ड्रायर में सूखने के लिए रखा जाता है सूखी दाल को घरेलू चक्की में पीसकर इसका आटा तैयार कर लिया जाता है सोयाबीन के आटे से पौष्टिक स्वादिष्ट बिस्किट चकली लड्डू और नमकीन सेव आदि बनाए जा सकते हैं संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त कर उद्यमियों ने सोया उत्पादों का घरेलू उत्पादन शुरू कर दिया है और अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं ऐसा ही एक परिवार है सोनी परिवार जिसकी गुजर बसर सोयाबीन के सहारे चल रही है हम प्रतिदिन दस लीटर दूध बनाते हैं तो पाँच किलो पनीर बनाते हैं और जैसे जैसे आदर होता है हम बनाते देते हैं और हमारी जैसे पाँच किलो पनीर गया तीन सौ रूपए पहले की दूध की कमाई हो तो जो बीच में दस लीटर दूध गया तो सौ रूपए जैसे कुल मिला के तीन चार सौ रूपए कमा लेते